Goed, die breers is stuk 10, as jylle daar is. Breers is stuk 10, ek dink as ons een titel moet geef vir vandagse boodskap, dan sou ons sê, ek weet nie, ons sou, nee ek weet, ek moet net dink wat was het, wacht net, ek gaan het nou kry, dan moet ons sê, hoe lyk dit as God jou gebruik? Ja, kom en sê, dit is die opskrif. Nee, hoe lyk dit as God jou gebruik? Hoe lyk dit wanneer God jou gebruik? Nou, Hebreers, hoofstuk 10, ek lees in die 53 vertaling, ons lees so by, kom en sê, by vers 34. Ons, ons, mis nou, een baie, baie gewichtige deel in die breers is stuk 10. As jy vinnig wil glei lees, oor die gedeelte wat ons nou nie gaan lees, as jy vinnig gaan kyk, dan sê jy sien, is een baie kwaai hoofstuk, baie kwaai, baie swaar boodskap, baie gewichtige boodskap, baie belangrike boodskap, maar ons, ons glip nou voorbij die hy belangrike ene, die ene wat eindelijk mense laat glip na, een stukkie water of iets, nee, swaar, en ons kom by vers 34 van hierdie hoofstuk en nou van vers 34 af skryf moet jy eindelijk die gesprek volg recht in hoofstuk 11 in en hoofstuk 11 is die helde galerij van geloof en dan is die crescendo van dit is hoofstuk 12 vers 1 en 2 wat sê daarom terwijl ons so groot wolk van getuies rondom ons het laat ons die oog gevestig hou op Jezus die leidsman en volleinder van ons geloof so hierdie mens met het eindelijk aan een kan lees maar ons het nou nie die tyd om dit te doen vandag nie maar ek wil vir jou vraag as jy kan dalk by die huis vanmiddag as jy na jou middag slaapie of wat ook al doen jou self die gins en lees Hebreers 10 vanaf vers 34 recht dier tot by hoofstuk 12 jy sal nie spuit wees nie en lees het aan een so dat jy die boodskap kan kry die geheel beeld daarvan ons gaan nou net die begin daarvan aanraak vers 34 begin so want jylle het ook saam met my gevoel in my boeie en jylle die berooving van jylle goed met blijdskap aanvaar omdat jylle geweet het, dat jylle in jylle self, een beter en blijvende besitting in die jimmel het. Werp dan jylle vrijmoedigheid, wat een groot beloning het, nie weg nie, want jylle het leidsamheid nodig, om, nadat jylle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog een klein tykie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie, maar die rechtvaardige, sal hy die geloof lewe, en as hy om onttrek, het my siel geen welbaar in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Nou vers 36 wil ek weer lees, vers 36 klink so, want jylle het leidsamheid nodig om, nadat jylle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Dis wat daar staan, Ek wil het net vinnig verduidelik om seker te maak, ons is allemaal op die selfde blad sê. So die skryver sê vir die ontvangers, jylle doen wat God sê, maar dan het jylle geduld nodig, leidsamheid, om die belofte te verkry. So jy doen wat God sê, maar die belofte kom nie noodwendig dadelijk nie. Die vervulling kom nie noodwendig dadelijk nie. So doen wat God sê, onderwerp jou aan God, en bly daar met geduld. Nou, ek weet nie hoe, hoe verstaan mens geduld nie? Verstaan jy geduld soos in iets wat, ek het iets wat ek wil sê, en ek gaan het sê, maar ek gaan vir 10 sekondes wacht. Dis geduld. Maar as jy na die bybel kyk, is geduld iets wat anhou, en anhou, en anhou, tot die vrug kom. Weet jylle hoe lang is dit? Is jylle, het klink so romantisch. Weet jylle hoe lang het Abraham gewacht vir Isaac? 25 jaar. Hoe lang is jy bereid om te wacht? Wel, dit is nie so lang kie of wat ook al, 
Mensen wacht, daar is, daar is zelfs gelovig is. In die volgende hoofdstuk gaan jullie dit lezen. Wat gewacht het en gewacht het. En gewacht het en gewacht het. En nooit die belofte gekregen het nie. Maar nog steeds gewacht het. Met afwachting en gehoorzaamheid en leidzaamheid. En gesterf het. Daar is iets daar wat ontzettend belangrijk is. Nou wil ik, voordat ik nou kom bij hoe lijkt iemand wat door God gebruikt wordt, net voor jou die theologie net vinnig aanraak oor hierdie gedeelte, en dit is, dat die schrijver voor die ontvanger sê, bly by Jezus, want jylle zaligheid is in hom alleen, en die gehoorzaamheid waarvan hij praat, is dat jylle buig voor Jezus, maar dat jullie zal anhou buig, anhou buig, tot die einde toe, zodat so jullie die belofte van verlossing kan krijgen. Dat helpen je begin in die geest en eindig in die vlees nie. Dat helpt niks nie. Daarom schrijf je net een beetje later, hou je oog gevestigd op Jezus en hardloop die wetloop met volharding. Tot waar? Tot waar? Tot waar moet jy die wetloop hardloop? Tot bij die? Yes! Kan je je voorstel op jullie merken, zakken die blokken, gereed, tjk, gaan tot bij die 50 meter merk. Ja. Ha, stop jij. Ja. Huh? Allemaal hartelijk voorbij. En jij zei net, ik heb het, ik heb het. Nee, jij het niet. Je kan niet hardloop tot waar jij besluit, dat is nou genoeg niet. Jij moet hardloop tot bij die einde. Die een punt, jij moet die lint breek. En dit is een analogie, wat in die evangelie verschrikkelijk gebruikt wordt, dat Jezus voor al zeven gemeentes in openbaring waarski, dat hulle getrouw moet blij tot die einde toe. Nadat jullie gehoorzaam is, leidzaamheid moet he, om die belofte te verkrijgen. Nou, dat is iets belangrijk daar. En vooral, nou, dit die, is die theologie van hoofdstuk 10. Maar hier die beginsel is ook van toepassing. Niet net op die finale verlossing voor God, nie, Maar is ook van toepassing op 110 andere goedjes. En die leven in een daarvan ons weet, want het staat in hoofdstuk 11. Maar ik kan nog niet hoofdstuk 11 lezen, niet. Jij moet alsjeblieft bij die huis dit gaan doen. Maar een daarvan is, wanneer ik zeg, hier. Gebruik mij. Hier is ik. Gebruik mij. Nou weet ik niet of je weet niet. Of kom ik vraag je er zo. Kom ik vraag je er zo. Is hier enige iemand in die dienst vandaag. Wat graag de God gebruik wil wees? Enige iemand. Enige iemand. Wel, hier is daarom 4, 5, 6. Het is verblijvend. Zie je, ik zie die hand. Ik zie die hand. Ah, mooi, ons kan tien volmaken als ons deerdruk. Waar is die orrelspeler? Kom speel voor ons in nood. Uh, om die God gebruikt te wees. Maar hier is die groot ding. Weet jij wat behels dit? Om die God gebruikt te wees. Weet jij dat dit beteken? Uh, he calls the shots. En dat hij jou gebruikt soos wat hij wil, niet noodwendig soos wat jij wil niet. Weet jij dat om die God gebruikt te wees, kan jou jou hele leven kos? Wil je nog steeds gebruikt wees? Wat van? Wil jij steeds? Wil jij gebruikt wees door God? Al zie jij geen Vrug op je moeite niet. Nul. Wie van jullie, wat boeren is, is bereid om te saai jaar na jaar, dertig jaar, en niet één keer komt daar een oes op nie. Je nog geen die. Dit mag ook een van die prijzen wees wat je moet betalen als je de God gebruik wil wees. Kan ik je een paar voorbeelden geven? Goed, voorbeeld nummer 1. Uh, 
Een jong meisje staan in de trein. Ik weet dit, want ik was daar. Ik was in die trein. Ik het gezet. Zij het gestaan. En uh, die trein is vol mensen. En die trein gaat nu stop. Maar als hij stop, gaan die deur op voor een paar secondes. En als je wou uit het, moet je uit. Anders gaan je samen weer. Hij gaat op. Je moet uit. Die andere nieuwe is, moet in. Die deur gaan toe. En hij gaat. Dus, uh, dit is op die klok. En die jong meisje staan zo so links voor mij. En recht langs mij zit de auto niet. En, uh, en allemaal kijk net eindelijk voor hulle terwijl die trein rij. Hij weg een beetje zoals wat hij rij. Of zit. En die trein stop en die deuren gaan open. En die meisje leen voor oor, En zij sê vir die tannie. Sy sê vir haar in een vreemde taal. Die volgende woorden: Bok lubit was. Die tannie skrik want iemand praat met haar. En sy was niet ingesteld op iemand wat met haar praat niet. En die tannie gaan. Gaan nou sê wat die jong meisje gesê. Die tannie gaan. Stosto. Wat? En die meisje moet herhaal. Bok lubit was. Maar nu is het tijd wanneer die trein gaan rijden. En zij wil niet. Zij moet hier af. En zij beer dier die mensen. Ze zijn voor jou in een stroom. Beer dier die mensen. Uit bij die dier. Dier gaan toe. Zikkem. Zoep. Nou gaan die trein. En daar verdwijnt die meisje. Ik hou als ze dop. Ze dier rijdt. Daar verdwijnt ze. Die, die woorden wat zij voor jou trein gezegd het was. God loves you. En die tannie hoor nie, en sy moes het herhaal, en sy moet sê, God loves you, en sy is uit by die deur, en daar verdwijnt sy in die stad van 4 miljoen mense, sy sal daar die tannie nooit weer sien nie, sy het geen idee, hoe het die tannie dit ontvang nie, sy het geen idee wat die nadraai van haar woorde is nie, sy weet niks nie, al wat sy weet is, sy het het gesê, het was nie vreselijk geestelik nie, daar was duisende mense op hy trein daar die dag, en het die tannie precies gehoor wat sy gesê het, sy weet nie, sy is uit, weg, nooit weer, so sy die tannie sien nie. Voorbeeld nummer 1. Voorbeeld nummer 2. Twee mense, man en vrou, twee sendelinge, woon in die noorde van Mozambique, maar hulle woon daar waar die extremiste nou is, in Mozambique. As julle weet van die ISIS, extremiste, hulle bly daar. Hulle bly al 25 jaar daar. Hulle bly in die gopse, in die bosse. Daar is niks nie. Daar is niks nie. Niks wat, niks wat ons het in elk geval hier nie. En hulle bly daar. En hulle arbeid daar. En hulle gee alles prijs wat hulle het. Hulle, alles wat hulle hier gehad het, gee hulle prijs. Hulle kan hulle kinders nie sien nie, want is te ver en is te remote en is te in die bosse. En hulle werk daar vir elf jaar werk hulle nie een bekeerling nie. Nie een nie. Want helaas was jy op een kort termijn uitreik. Twee weke. En toen je terugkomt na twee weken, waar was je? Ik weet niet. Maar toen je terugkomt na twee weken, toen ga jij aan alsof jij voor zes jaar weg was. Oh, die kraan en die water. Kijk alleen op Netflix. Oh. Jullie zijn blij daar. Dat is niks. Ze leggen alles op, ze werk voor elf. Jaar mal 365. En dat is geen vrug op hulle leven. Niks nie. Voorbeeld nummer 2. Voorbeeld nummer 3. Een man en een vrouw. Blanke man en een vrouw. Met twee blonde, blanke dochterkies. Net zo so klein. Krijg die visie in hulle harte. Dat hulle gaan Afrika inrij. Door in die dieptes van Afrika. Door aan de kant die evenaar gaan hulle inrui en hulle gaan uh, sendelinge soek en hulle bemoedig. En so krijg hulle die woord van een bepaalde sendeling wat door, door werk uh, met baie, baie, baie moeilike mense. En hulle besluit, hulle gaan haar, dis een vrou, hulle gaan haar opzoek en hulle gaan haar uh, bemoedig of wat ook al, hulle weet nie eindelijk wat gaan hulle daar doen nie, maar hulle rij en hulle is hier dier die bosse um, en nou die bosse is baie jy soos wat oh, jy die bosse wat jy hier by Daling krijg nee man is verskrikkelijk 
is dongas, en is bosse, en is wouden, en is tropies, en is miskiete, en dit is, noem het, dit is alles daar, en hulle verdwaal, en hulle reis, en hulle weet nie hoeveel daar, daar rei hulle, om daar uit te kom, en toe hulle het eindelijk die village kry, waar hierdie meisie is, hierdie vroukie is, hy het eindelijk daar kom, toe kry hulle haar in een hut le, toe het sy erge malaria, en hulle kom daar by haar aan, en hulle stel hulle self voor, hulle is nou Jan en Sunny, of wat ook al hulle naam is, ek weet nie wat nie, en hulle sê maar, ons is net hier om jou te bemoedig en alles, en sy is nat gesweet en koorsig, en erge malaria, en hulle bid vir haar, en bemoedig haar, en kyk vir mekaar, en weet nie eindelijk, wat om te doen nie, en hulle besef net, hulle kan van geen nut wees vir hierdie vrou nie, en hulle het een bykie tyd spandeer en hulle is toe in hulle kar weer terug en is weer voort voorbeeld nummer 3 voorbeeld nummer 4 laaste voorbeeld ek rai in die Oekraïne met my karrekie baie stadig achter 3 mense wat loop in die pad een ou is duidelijk dronk want hy trap hier en dan trap hy daar en hy trap sommer oor al oor en dan is daar een meisie wat saam met hom stap in een ander paard, so fris paard, met so'n tabletop haarsk gesnui, fris klong, wat so'n stap, en jy kan sien in die manier wat hy stap, hy weet, hy is fris. So, en ek rui so, en hulle wil nie uit die pad uit nie, en ek rui so stadig achter hulle aan, en hy kyk so oor sy skouwer vir my, en hy draai so om, en hy kom recht uit in my kar, en hy stop die kar so, en hy kyk so hier by die venster in, en hy sê vir my een woord, en toe ek nou wil antwoord, toe blaai hy my, en hy slaat my dier die ruit, slaan my bril, dat hy achter op die seat gaan le, lyk hy soos een draadkar, en die ou langs my sê, hoe kan slaan jy die ou, hy is een sendeling, maar die ou verstaan nie die woord sendeling nie, en jou herhaal toe nou weer, sê vir my, hoe kan slaan jy om, hy is een foreigner, en die ou hoor, foreigner, en as traan het, en hy skrik vir die woord foreigner, want dit het politiese implikaties, en hy sê vir my, maar ek kan sien, hy is recht nou vir nummer 2 en 3, en sy mik is mooi, en ek sit moos nou met my safety belt aan, hy kan bly wees hoe jy nou, Hara iets is wat my nie terughou Hold me, I'm a tiger En hy sê En hy draai Sy gesint hy draai en hy vraag my om verskoning En hy sê Ok En hy sê ok, kom ek koop vir jou vodka Net om het En ek sê nie, ek drink die vodka nie Hy sê alright, ek koop vir jou bier Ek sê nie, hy sê alright, ek koop vir jou champagne Ek sê nie, hy sê ok, wat kan ek vir jou koop Wie weet, as het moes nie die drie goed en ek sê nie, jy kan my niks koop, jy geef vir my 15 minuten van jou tyd, en call it quits, hy sê, alright, ok, klim uit die kar uit, ons gaan sit daar, tien die pad, op een klip, en hy sê, praat met my, en ek het 15 minuten, was een groot klonk die nie, ek praat met hom, vertel hom die evangelie, toe ek klaar is, toe sê, ok, daar is hy, mooi, ek stel glad die belang nie, sê hy, maar is ons nou ok, Ek sê, alright, ons is ok. Alright, ek sal hierdie keer dit voorbij lid gaan. Ek, en dis het, niks vrug op niks nie. Los hem nie daar. Ek kry hom twee weke later in die dorp, hy kry my nie, ek is saam my vrou daar. En dis waar ek toe achterkom, hy is eindelijk die luiwag van die mafiabaas van die stad waar ons bly. En al wat hy wil sien, hy sien my, en al wat hy wil weet by my is, is hy enig iemand wat jou pla. Ja. En ek sê nie, dat is niemand wat my plan nie, want nou weet ek, nou is ek eindelijk bang, want die ouwens speel nie. As jy vir hom sê, dat is iemand wat my plan, hulle sal hom doodmaak en niks afvan dink nie. Maar ek sê nie, dat is niemand wat my plan nie, ek nooi om bybelstudie toe, maar hy wil nie kom nie. En so is ek en my vrou uit die Oekraïne uit weg. En die ouwe, wat sy naam Sasha is, het nooit by Jezus uitgekom nie, en dis die einde daarvan. Nou wat een on, on, bevredig in historiekie is dit precies ja 
Maar hij wat aan God gehoorzaam is, moet leidzaamheid hee, om die belofte te kan verkry. Kom, ik vertel jullie diezelfde vier stories, net die deel wat ik uitgelost het van elke story, vir jylle vinnig hoor. Die meisje op die trein, die meisje op die trein sê vir die oud Tanny wat daar sit, want sy voel Jezus sê vir haar, Jezus sê vir haar iets wat haar potentieel een verleentheid sal bring, want sy gaan nou iets sê, terwijl allemaal nou luister en sy sê iets vir die Tanny en die Tanny hoor nie, en sy het eindelijk gehoop die eerste keer sal die Tanny hoor en Tanny hoor nie en sy moes het herhaal en sy is so selfbewis, so jong tiener meisiekie, sy is so selfbewis en sy sê dit weer en sy is glip uit en die sdere gaan toe en die trein rui en ek sit langs die tanny en die trane loop oor haar wange dit drip hier van haar kakebeenkie af die meisiekie stap haar weg sy het geen idee wat die effect van haar woorde in die leven van hierdie vrou is nie tot vandag toe die meisiekie is nou al heel wat ouwer sy is nou al middeljarig nou tot vandag toe weet sy nog steeds nie wat die effect van haar woorde was nie maar ek het daar gesit en gesien wat die vrug is van iemand wat bereid is om dier God gebruik te word als sien sy nie die vrug nie voorbeeld nummer 1 voorbeeld nummer 2 na 11 jaar in Mozambique waar mense hulle levens gegeet en gepreek het en gewerk het en geleef het en als opgeoffer het en elke liefde jaar malaria kry en vir elf jaar nie vrug op hulle bediening het nie na elf jaar kom een persoon tot bekering een hulle is nou al 25 jaar daar hulle sit verlede week in my sitkamer en sê hulle het verlede sondag 31 moslims gedoop wat tot bekering gekom het en na Jezus toe gedraai het. Weet jy hoe moeilik is een moslim? En hulle kom na Jezus toe. En skielik, na elf jaar, hierdie mense weet dat Jezus het hulle geroep. Hy het hulle nie geroep na grootheid nie. Hy het hulle nie geroep na enige iets anders, na saai nie. Hy het hulle geroep na die moord noorde van Mozambique. Daar is niemand daar wat vir hulle handen klap en hulle kyk nie. Hulle verloor alles, verbeur alles, kry geen werk nie, bly nog steeds getrouw aan Jezus en uiteindelik na jare kom die deurbraak. Voorbeeld nummer 2. Voorbeeld nummer 3. Man en die vrou met die twee blonde dochterkies aan die kant die evenaar in die diep tropiese bosse van Afrika. Hulle rui weg van die vrou met malaria nadat hulle vaar gebid het en ek kan nie dou wat nog nie maar hulle het vaar gesorg en gehelp rui hulle daar weg. Ek weet nie hoe lang daarna nie maar lang daarna kry hulle brief van hierdie sendeling. En die sendeling skryf die volgende. Sy sê ek werk al jare onder hierdie mense. Jare met geen vrug nie. En ek is siek en ek het malaria, en ek het niks wat ek moet heen nie, en ek is weg van my familie, en daar die ochend, besluit ek, ek is nou klaar. En sy sê die volgende oomlik, uit die bosse, kom hier vier, spierwit mense aangestap. En al wat hulle kom doen, is om vir haar te sê, dat God is by haar, en dat hy met haar is. En hulle bid vir haar. En sy besef, maar sy is wat God vir haar wil hee. En al sien sy nie vrug nie, is dit wat die Heere haar wil hee. En dat hy stier, the four most unlikely people, vier spierwit mense van die syde van Afrika twee groot mense met twee klein kinderkies wat maak hulle daar hulle hoort nie daar nie hulle hoort nie daar nie hulle is heel te mal uit hulle diepte en uit hulle plek en hier kom hulle aangerei na daar sy ontbering maar omdat hulle Jezus onderskui en hoor is daar een divine appointment wat plaas vind tussen hierdie vier most unlikely mense en hierdie vroukie wat al jare daar werk en nie weet of God daar raak sien nie en daar is daar is weerlig en my vrou het meer inlichting nou oor want twee weke terug vertel hierdie vrou dit speciaal vir pippa 
Ik wil, dit was voorbeeld nummer drie. Ik wil voor jullie voorbeeld nummer vier sê. Die ouwe het my geslaan en my bril gelet lyk soos een draadkar en hy was nie oop vir die evangelie nie. En ons is daar weg en ons is nou al 25 jaar daar weg. En um, daar was net op die incident daar die dag was er geen glory verhaal nie. Toen nou die dag ontvang ek die epos. En die epos lui. Ek okay, nou, gaan nou moeilik lees, maar moet nou nie verleer raak as ek nou my stemmiekie breek of so nie. Maar dit is nou maar net so. Hoor, so help my, ek gaan die deur worstel, jy weet, so aan. Kijk maar af of op of so. Uh, I'm almost speechless. Because It matters so much to find you. That's good. I'm crying like a baby now. Twenty years ago, in Chernigov, Ukraine, you introduced me to Jesus and changed my life forever. I've been looking for you For a long time. There are no adequate words left to express my gratitude. Only actions are the best choice for the rest of my life. You were the first people in whom I saw Jesus. Without even you knowing. Your reaction in one small event showed you were real. You didn't see me. I saw you on the terrible road in Chernigov. The other man was wrong toward you and they even hit you. I vividly remember your glasses almost fell down and I was thinking you didn't remember that correctly. It did, flew off my face. But your response was calm and loving. This small incident hit my heart and I was forever changed by your overall example left back there in post-Soviet Chernigov. 20 jaar. Nou denk ek, dit was ongelukkig nie Sasha wat die brief geskryf. Die ouwe wat my gewiks het nie. Daar was iemand anders wat het opgehou het. En daar die persoon het by Jesus uitgekom. Die er iets wat ek nie gereken het nie nooit aan kan dink nie. Maar het was nie vir my om te dink nie, want het is nie ek wat het bewerk nie. Het is Jezus. En al wat hy vraag is, wil jy heek met jou gebruik? Laat my toe om jou te gebruik soos wat ek wil. En miskien verstaan jy dit nie. Miskien slaan niemand jou. Miskien het jy malaria vir jare en jy is, uh, verloor alles en het ontberinge en goeders en jy kan nie die groter prentjie sien nie, maar ek wil hy jy met een ding verstaan dat hy wat tot God gaan moet glo, dat hy beloner is van die wat hom soek. En dan daar het jylle gehoorzaam is langmoedigheid, dan kom die belofte. En daar die langmoedigheid kan wees een week, het kan wees een jaar, het kan wees twintig jaar, of langer, of jou jylle leeftijd, maar as een ding wat ek jou kan waarborg, en dit is, dat wanneer een siel bereid is om voor Jezus te buig, dat hy hom gebruik soos wat hy wil, is daar altyd resultate al sien jy dit nie die feit dat jy dit nie sien nie beteken nie dit is nie daar nie en as jy bereid is om dier God gebruikt te word al sien jy dit nie dan is daar iets om te sê soos die meisie wat wegstap in, in Kiev en nie weet hoe een klein sinniekie het dan nie so diep raak dat sy onophoudelik huil, tot het ek van daar die trein afklim nie. Of die sendelinge wat voel, Jezus het hulle gestuur, en al hulle vriende sê, hulle is dom en onnoosel, mens doen nie dit nie. En hulle doen dit. En Jezus, bring die resultate. Is jy bereid daarvoor? 
ons sal daarvan hou as Jezus ons kan gebruik, so dat ons aan die einde, soos die blinkste faanse kan lyk. Maar dan wil ek nie, hee, Jezus moet my gebruik nie. Ek wil net, hee, Jezus moet my aanwend, nie gebruik nie. En, maar daar is iets, daar is behoefte in die siel van die disciple om te sê, Heere, ek wil, hee, jy moet my gebruik, en ek hoor hoe Jezus sê, ek sal, maar dit gaan beteken, dat jy, jouself moet prijs gee. Jou eer, jou gemak, jou prestatie gedrevendheid, kan jy dit prijs gee. Kan jy my toelaat, om jou te gebruik, soos wat ek wil, al leid dit tot jou verwoesting, sal jy my toelaat. En dis miskien dan, wanneer ek hoor, Nee, Heere, nie dan nie. En miskien hoor ek dan Jezus wat vir my terugvraag, so hoekom wil jy eindelijk hee, ek moet jou gebruik? As dit nie is, dat ek jou kan gebruik, soos wat ek jou wil gebruik. En dit is een belangrike vraag om te vraag. Dit skryf die skryver van die breers. Jy het leidsamheid nodig om, nadat jy die wil van God gedoen het, die belofte, te verkry. Ek is besonder bly oor hierdie e-posie wat ek kry van Tonja, is die meisie wat het geskryf het, maar dit, dit was nie nodig, nie, maar dit is kostbaar, dat Jesus my toegelaat het, om dit te sien. Wat my echter aan die ding klat sit, is hoeveel ander sulke geleentede is daar, waar ek nie eers weet, dat Jesus my gebruik het nie en ek sal nooit in hierdie kant van die graf weet nie, want dis nie vir my om te sien nie, al wat Jezus van my vraag is, Riekert, bly getrouw aan my, dis al, bly getrouw aan my, buig jou hart, ek doen die res, dis ek wat die werk doen, nie jy nie, jy is nie die groot evangelist nie, jy is nie die groot apostel, en die groot prediker, en die groot mens, met name in titels nie, daar is net een met die name in die titel, en dis Jezus, buig jou hart voor hom, wat het ook al beteken, al beteken het, jy word verneder, dis fijn, die eer le in hom, daar is een oomlik, wanneer jy voor hom gaan staan, van aangezicht tot aangezicht, en hy sal vir jou laat sien, wat jy hierdie kant nie weet nie, daar le die beloning, en daar le die heerlijkheid, by hom, is jy bereid om, by hom te wees, is jy bereid om, dier hom gebruik te word, al beteken het, jou eie ondergang, al sien jy nie die vrug op jou gebede nie, miskien bid jy vir jou kinders, en jy bid en bid en bid vir hulle, en hulle word net al hoe erger en erger, en jy begin wonder of jy nie moet op hoe bid nie, want dalk sal het help dat hulle nie erger en erger word, of wat is ook al jou situasie waarin jy is, daar is een situasie waarin jy die Heere vertrouw, en jy sien niks nie, ek wil hee, jy moet vandag hoor dat Jezus sê, dit is nie nodig vir jou om te sien, dit is net nodig vir jou om jou hart te buig, en in geduld voor God in daar die positie te bly, hy doen die werk, los hom om die werk te doen, hy breek die mire af, hy kan dier die eenvoudigste mense, die grootste wonderwerke veroorzaak, maar hy is die een wat die werk doen, nadat jylle gehoorzaam is, leidsamheid hee, om die belofte te kan verkry, Ek wil vir julle bid vandag, ek wil julle bemoedig met die woorde en vir julle sê, julle is gelovig is, julle is by Jezus, julle is almal werktuie van sy genade. Jy hoef nie een blink Stefans te wees nie, jy hoef nie wel ter tale te wees nie, jy hoef nie wanneer jy praat luister almal na jou nie, Jy hoef nie argumente te wen nie. Jy hoef nie uit te staan nie. Moet nie val vir dit nie. Jy moet getrouw wees aan Jezus en gehoorzaam aan hom, wat ook al dit beteken. En daar le die beloning. En Jezus sal jou gebruik. Dis die waarborg. Hy sal jou gebruik, al sien jy nie hoe nie. Al sien jy nie hoe nie. Hy sal het ek het verwacht, 
behalwe al die ander voorbeelde, het ek ooit verwacht dat Tonia, hierdie e-post sal skryf 20 jaar later, het ek het in my wildste drome gedink, dat daar so iemand was, nee, nee en nee. Dit sê die punt nie, die punt is, bly getrouw in Jezus, hy doen buitengewone, boonatierlijke dinge. Kom ek bid vir jou, en my, so dat ons kan moed skep in Jezus, om getrou te bly, tot die einde toe, daar le ons belone. Heere Jezus, dit is waar, ons is in die wereld, die duister wereld, en hier is mense hier om ons met ons sachelike behoefte, en hier is leens, duisternis en leens, en seer, en verweidering, en akelige, bose, onheilige goeders in die wereld, dit is so. En dit is ook waar, Heere Jezus, dat ons wat hier sit vandag, hoopendlik, allemaal van ons, wat vandag hier sit, is draars van die licht, die waarheid, die reinheid, die geneesing, die woorde van restauratie, dis ook waar. Maar Heere Jezus, dit is waar, dat die ons roep dikwils, soos skape onder die wolwe en ons sien nie as net nie resultate nie mense kom nie tot bekering nie het is nie soos ons dit verbeel het nie het is anderste ek bid vir my broers en sisters wat hier sit en dat ek precies kan identificeer met hierdie situasie Heere Jezus, ek weet, dat daar is altyd, een belofte, en altyd, een vrug, al sien ons dit nie, ek bid, Heere, dat jy, vir elke boete en sissie, wat vandag hier sit, en daarmee worstel, en jy weet, of dit enigszins saak maak, dat hulle in Jezus, gehoorzaam is, en voor hom buig, en voor hom onderdanig is nie, hulle kan niks sien nie, kan nie enige teken sien, dat het enige vrug, in iemandse lewe of effect in hierdie wereld het nie. Ek bid, Heere Jezus, dat jylle sal bemoedig om aan te hou met leidsamheid, om in hierdie posiesie van gehoorzaamheid te bly tot die einde toe, want jy werk waar hylle nie sien nie. En as dit moendlik is, Heere Jezus, dat die dalk vir hylle net die hoekie lig, net nou en dan een bykie laat sien, dat hylle kan moed skep, om te verstaan, dat boonatierlik werk jy in hulle, maar ook dier hulle. Jy doen dinge in levens van mense, ver meer as wat hulle gebid of gedink het. Bemoedig hulle, Heere Jezus. Lig hulle harte op, om aan die getrouw te bly, getrouw in gebed, getrouw in gehoorzaamheid, getrouw in geboe harte, so dat jy die werk van die koninkryk, dier hulle kan doen. Ek dink nou in die liekie wat sê die man wat in die hemel aankom en dan kom die mense nou om toe een na die ander en sê thank you that you gave to the Lord. I am a result of your obedience. Heere Jesus mag my broers en sisters en ek self, ons allemaal wat hier sit, mag ons wanneer ons jy van aangezicht tot aangezicht sien, mag ons ook begroet word met die vrug van ons gehoorzaamheid en heerlijkheid voor Jezus. Dankie Heere, dat die ons leven so diep raak, maar dat die ook dier ons werk, op so onbeskryflike manier. Ons aanbid die daarvoor, in Jezus' naam. Amen, amen. O, vinnig ek en Pippa volgende jaar, ons gaan ons het 70 kontakte wat ons gaan besoek in 10 lande ek en ons huis sta aan die buitenkant, ek en Pippa gaan vir die jaar in ons huis bly hier buiten, jylle sal hem sien hy sta na geparkeer ons begin by Zimbabwe dan Mozambique en Malawi, Tanzania, Kenia Uganda, Rwanda Burundi, Zambia Angola en en 
ons gaan uh, beleef baie van die goed wat ek waarschijnlijk nou gesê het ook vandag, maar ons is uh, geseend om 70 contact te hee, helfte van hulle is plaaslike gemeenteleiers, andere helfte is sendelinge, meestal uit Zuid-Afrika, maar ook uit andere dele van die wereld wat in Afrika werk. Die roeping wat ek en Pippa het is bloot net dit, ons gaan die vriende van Jezus ontmoet, daar waar ons hulle gaan kry. En partij van hulle is in stede, en partij van hulle is in die bosse, maar die vriende van Jezus, Johannes 15, is hulle wat doen wat Jezus sê. Hulle is die vriende van Jezus, en uh, uh, ons behoefte en ons hart is om, wanneer ons hulle ontmoet, te kan bemoedig met die waarheid uh, van Jezus. En uh, in die roeping waarmee God hulle geroep het. So, ons vertrek die 28 december, as die Heere wil, en dan hopelijk die volgende december is ons terug. Baie dankie.